reconocimiento y calentamiento, la ST1 Light, la pole position para el Nissan March de Consorcio Aristos, a Pixar Racing Team Jorge Abed, ¿quién más nos platica Sabrina? ¿Cómo están las redes sociales? Damos paso a la ST1 Light. Ahí está Abdayan, el de Brian dice, bienvenido a la gloria. Gemel Mendoza saluda a Víctor López, un saludo también a Antulo Figueroa. Fernando Terán Carrión dice, viendo la carrera desde la carpa de Cochinita Pibil. Y Luis Castillo nos pregunta, primero saludos a su hermano Héctor y dice, Anuar, ¿a qué velocidad llega el TCR en la recta? Promedian entre 280 a 290 kilómetros por hora. Los cronos que se irán registrando, las velocidades que en los Garmin confirmaremos dentro de un rato. Y es que esos coches tienen esa facilidad de pegarle a los 270, 280, dependiendo cómo sea la pista, si no está tan abrasiva, si traen buen grip de neumáticos. Es velocidad promedio que van a llevar entre 260 y 270, tomando en cuenta que el calor en la capital de la República Mexicana... No permite que el motor desarrolle tantos caballos, tienen que ahogarse un porcentaje, pero sí que andan duros los TCR y esa es la idea, que la mejor tecnología, los autos más avanzados, lleguen a México, ya están aquí y tenemos mucho que ofrecer. Bueno, continuando aquí con sus mensajes, mandamos un saludo a Silverio García, que dice saludos desde Pachuca a la familia Ramírez. Gris Vargas dice saludos desde Querétaro y a la Celi Ferrer nos pregunta, ¿es la fecha 3 o la 4? Y pues bueno, hoy estamos aquí en la fecha 3 del Gran Premio Pedro Rodríguez, aquí en el Autódromo de la Copa Noti Auto. Es correcto, fecha número 3 de la ST1 Light, TC2000, Copa 1.8, ST2 Light, primera fecha de la TCR México, Touring Car Class, el dragón de los Abed, listo para demostrar que el hidrocálido Carlos Márquez, el Delfín Racing Team, tendrá que hacer circo, maroma y teatro para alcanzarlo. La ST1 Light y la ST2 Light, la categoría que ha ido creciendo por cómo se han animado los preparadores a armar más autos, los Chevys, que se mantienen con esa nobleza de que hay motores, hay refacciones, los Clio Cop, gracias al mago y al sensei de los ferros franceses Jorge Caso que se ha dedicado ya a volverse motorista, preparador de autos, sus años mozos de automovilismo ya pasaron y para Jorge Caso le da mucha satisfacción que ya le compren motores, que él tenga el proyecto del ST1 Light o el ST2 Light, precios que van entre los 250 mil pesos, 300 mil, encargas tu coche, en mes y medio te lo da y queda listo para que compitas en la Endurance Challenge Series, en la ST1 o la ST2, y al encontrar la fuente y el proveedor oficial de los fierros franceses, ha logrado que esos Clio Cop de competencia en su momento para rallies o para la extinta Copa Corona, uh -huh. sigan vigentes y sea una escuela de automovilismo. El Nissan March que de, después de tres años de sufrir, batallar, experimentar, moverle, echar a perder, ya es un auto de punta, ganó la fecha pasada con una diferencia de ocho segundos. Jorge Abed, ¿qué quiere? Un campeonato más a la dinastía libanesa mexicana. Antes de que arranquemos, continuemos. Guillermo Bermúdez dice, Team Corona presente. Wilson Colmenares, saludos desde Colombia. También nos manda por aquí Luna Hernández. Saludos a Javier Jiménez de Sardi y a Cristian Bravo. Rosy Jiménez, hermanos Jiménez López apoyando a Pro Rally Mothers. Y Alfredo Trejo también le manda saludos a Luis Corona. La gente conectada, interactuando, nuestra comunidad que cada fecha crece y nos da mucho orgullo. Ahí están listos los contendientes, los gladiadores de la ST1 Light y la ST2 Light. Los Chevys que se mantienen vigentes, vean la explosión de una categoría que en su momento se creó como Copa Iniciación para que fuera el primer paso. De hecho, Rodrigo Rejón también pasó por estas filas con ese polo que después se lo quedó Laura Sanz y de uh -huh. ahí la jarocha que ya la vimos de regreso en las pistas, se cumplió la profecía, el super jarocho y Laurita Sanz están de vuelta, preparados por Dionais Motorén, Dionis Uribe, el privilegio que da que tu ídolo por el que empezaste a correr 
te encargue los destinos del auto de Laurita Sanz, de su hija, la unión que se da entre ZZ Speed Shop, Dionais Motorén, el Super Jarocho compartiendo el mismo pit y qué gran satisfacción es para Diony que en su tiempo fue piloto y ya encabezando más el programa de Dionais Motorén, los motores de la Copa 1.8 de los Chevys y tener ese orgullo que uno de los autos, el legendario 44, está de vuelta en las pistas de Copa Noti Auto. Muy activos los pilotos, aprovechando la variedad de cereales que existen en México. Y que se vale, todos son bienvenidos. Aquí los brazos están abiertos a los que quieran competir en los diferentes formatos. Dirkan Archundia Junior, la promesa sigue, la apuesta con su papá Dirkan Archundia. Y qué gran motivación para el piloto antidoping y test alcoholímetros, vi hace rato a Raúl Garza papá en los pits el fachorro anda de viaje pero sabemos que pronto estará de vuelta no maravilloso es que los equipos y los pilotos están mostrando un gran nivel de competencia y pues vamos a recordarles que pueden ver todas las noticias de la Copa Noti Auto en www.copanotiauto.com ahí tendrán las actualizaciones por ejemplo ¿Cómo que Joaquín Forcelledo ganó en la pole en la Copa 1.8? Y bueno, es que ya sabíamos que estas hostilidades comenzaron dentro de este gran premio Pedro Rodríguez, tercera fecha de la Copa Noti Auto con la sesión de calificación. Pero mira, ya nos vamos a ir con el arranque anual. Preparados los pilotos, la unión máquina hombre. Magnífico el clima, Dirkan Archundia Junior en su año de ir por el título. Jorge Aved en la primera posición, en segundo Carlos Márquez, tercero Jorge Minvil y M. Mier, en cuarto lugar Gerardo Hernández, quinto Luis Ramos, José Luis Hernández sexto, séptimo sitio Luis Corona, Marco Montoya, Ignacio Sánchez en la Light Clio Cup, décimo Carlos Beltrán, Armando Pagaza, Luis Callejo Jr., el Tocallito, Aldo Gómez, León Gutiérrez, Jorge Esteves Jr., Mauricio Iglesias, Miguel Frías, Sebastián Hernández, David Pacheco, Yashir Medina, Leonardo Castro, el lugar 18, 19, Dirkan Archundia, papá, Dirkan Archundia Junior, Carlos Viñamata, Jorge Lozoya, César Ortega, E. Valdés, Rodrigo Chagoya, Genaro Dávalo Senior, Jesús Hernández, el lugar 24, 25, Giovanni Hernández, Char García, Mario Bustos, J. Butzisiewski, Oropesa, Luis Lobato, Marcel Villaseñor, Leo Gutiérrez, posición 30, y Gómez Atapia, Alfredo Gasco, Marcel Villaseñor, Luis Lobato, Carlos Vera, Arturo Vázquez, los 35 pilotos, Leal, Tobar, los Delgadillo y Octavio Orozco cierran la previa de salida, 39 contendientes, 39 pilotos listos por todo o nada. Y por supuesto que el apoyo no se hace esperar desde las gradas y también en redes sociales. Antonio Rivas dice, venga con todo, Luis Corona, el número 24, Jerry Performance y Corona Racing. También un saludo a Gustavo Mercer, hola Gustavo, dice, apoyando a Caso Racing Team desde la vuelta del Foro Sol. Saludos, Sabrina, muchas gracias. Brand BA dice, saludo a los conductores. Y Boutique Racing dice suerte a nuestros cuatro debutantes en los Chevys, que esto es una gran categoría, además de Artie Vázquez y Dirkan. El semillero que tiene Copa Noti Auto y que está dando buenos resultados porque ha graduado a muchos pilotos a otros seriales y es la idea que la Copa, los Light 1 y los Light 2 sirvan de base, proyecten a los pilotos a otras competencias y es la tarea que desde jóvenes dejando los karts se vayan a la TC2000, a los Light 1, Light 2, de ahí pasen a los Copa 1.8, los que ya se gradúan y tienen doctorados como los hermanos Rejón para la uh -huh. TCR México Touring Car Class o NASCAR o Supercopa, la escalera que ya está creada a que en México el automovilismo con las dos certificaciones que ya se lograron con el TCR México Touring Car Class, los puntos de la superlicencia que se vuelven la clave, porque ya sea que lo logras por medio de turismos o en la F4, en la Camp Championship Certified by FIA México, que ya los tatus generación 2 no tardan en llegar a México para junio. Qué rápido está yendo el año, Sabrina. Ya estamos empezando 
el mes de abril, en pleno el automovilismo, Motul nos lleva al arranque de la ST1 Lite y la ST2 Lite. No, se nos está yendo volando y por supuesto que no pueden perderse los calendarios ahí en Copa Noti Auto podrán ver cómo viene todas las fechas de la temporada para que no se pierda nada de este maravilloso mundo motor concentrándose al arranque de la carrera la Light 1 Clio con Jorge Caso al mando del proyecto encajó perfecto en las intenciones y en cómo se buscaba un semillero, otra opción, aparte de los Chevys, de los Nissan March, de los autos que han participado, el polo de Genaro Hernández, y que cayó muy bien el que Jorge Caso tuviera la genialidad de resucitar estos coches, mantenerlos vigentes, y es la labor que ya tiene ahora el preparador motorista, Oscar Arismendi dice saludos a todos desde San Cristóbal, Casas, Chiapas. Gabriel Alejandro Madariaga dice Luis Ramos, queremos el primer lugar. Sammy Gómez apoyando a Goga 75 y 76. Y Miguel Ángel, éxito AKL Racing 21 es con todo. ¿Qué tal todo este apoyo, Manuel? Porque ya hay muchísimos fans en el Copa Noti Out. La comunidad es inmensa que fecha a fecha crece que sigue el automovilismo en todas sus variantes, TCR México Touring Car Class, Copa Noti Auto, S1 Lite, Copa 1.8, los semilleros que están más que nunca vigentes y esa es la tarea, que los pilotos se encuentren donde correr como Pastelerías Monse, preparados por Iglesias Racing, de las motocicletas, apoyando el campeonato local en Querétaro, Hoy ya corriendo en los turismos, bandera verde, comenzamos las acciones, de Archunda Junior, rebasa por dentro para irse de líder en su categoría. El momento explosivo de cómo 40 máquinas están yendo al tú por tú, Carlos Márquez y Jorge Abed, parejita la llegada a la frenada de la Moisés Solana. Gerardo Hernández que se cuela también, Mimdil en este tri wide, va a pelear por el primer lugar entre el, Mexica, el del... La Ciudad de México, el hidrocálido. Jorge Aved aguanta la frenada. Perfecto el movimiento que lo mandan a primer lugar. Dirkan Archundia Junior contra el 99. Peleando al parejo el de la ST2 Light. Aguantando con todo. La llegada es el lavadero que si te subes demasiado te proyecta al muro de la recta que conecta con Jim Clark. En ese tramo del autódromo, hermanos Rodríguez, excelente la presentación, como salieron chispas, aguantó Jorge Abed, a Carlos Márquez y a Mimbil. Y ahí está en la toma Papá Pitufo, precisamente, siguiendo a su pupilo, a Dirk Anarchundia Jr., uno de tantos becados que tiene la marca de antidoping aditeste en México. Dirk Ancito, volando bajo, escapándose. Colaboración entre el comendador Enrique López Pape y Dirk Anarchundia, papá de motorista. Acá también dice que no se olvide de Wherever Racing, de parte de Sebastián O'Connor. También dice en Miniville, vamos por ese podio en la ST1L, vamos to Sant y que no olvidemos a Beltram Team vía Soldier. Los que están eh, presentes en la categoría y muestran un nivel muy competitivo. Carlos Márquez y Jorge Abed luchando al parejo por la victoria de la ST1 Light. Toda la gente que se está conectando. Enhorabuena para los que siguen esta transmisión. Y que la batalla de los Clio Cop también va a estar muy buena. Genaro Dávalo Senior, el, ya re, el que estuvo retirado algunos años y ya lo vemos de nuevo en las pistas. Carlos Márquez contra Jorge Abed, el Nissan March. No que no andaba en la punta el Nissan March, claro que sí, entre Alejandro Cunningham, Jorge Abed y todo el staff se han dedicado a ponerlo en los primeros lugares. Recordamos el Pikachu, el primer Nissan March que llegó de Aguascalientes, José Wenceslao López, Wenceslao López el primo de Gisela Ponce, como llegó en aquella ocasión ese auto oriental y se decía, ¿podrán o no los Nissan March estar al parejo de los Chevys, de los... Volkswagen, el reglamento que permitió que la llegada de multimarcas y hoy ya se ve como el trabajo de Cunningham Racing con el equipo de 
Consorcio Aristo Zapixa dejan que Jorge Abel, el líder de campeonato, sea la pesadilla de Carlos Márquez, el Aguascalientes. Ya lo dijiste tú, a base de experimentar, a base de fallar, y es que hemos disfrutado muchísimo cómo ha, ha crecido bastante la Copa Noti Auto. Tenemos en pantalla cómo está la clasificación general. El Type R, para la gente que nos está preguntando en Facebook, ya corrió hace rato, fue el que abrió la transmisión. Les tocará la siguiente carrera de la TCR México Touring Car Class. El Type R Honda de Joria Shirigut de Guiada Racing. En este momento estamos viviendo seis minutos de la carrera. Los duelos a todo lo que da. Número 8 y 24. En una pelea muy particular que la está dominando. Claudio Ventral, Claudio Beltrán y Armando Pagaza contra Luis Corona por el noveno y décimo. Carlos Márquez al parejo. Listo al ataque el Chevy del Delfín Racing Team. Rebase que le ponen a Jorge Abed. El factor es cuidar frenos, llantas, mantenerse en la línea para que no haya diferencias. Claudio Beltrán y Luis Corona. Armando Pagaza que será el relevo de lujo en ese coche, Beltrán con ese Chevy, dos puertas controlando el impacto, salvando la llegada al muro, regresando a tiempo para que se, el duelo se ponga al rojo vivo, Carlos Márquez entrando al recorte de la presidencial con ese duelo que lleva con Jorge Abed al parejo. Repetición de qué sucedió con Claudio Beltrán y Armando Pagaza, la tierra lo empujaba a lo que era la curva espiral, toda esa zona que ven, ahí era una extensión de la pista del hermano Rodríguez, hoy ha desaparecido esa parte por las obras que se le hacen al circuito de la Magdalena Michuca, la famosa espiral que en los años 50, 60 y 70 era un tramo inolvidable para recorrer, Jorge Abed que va por todo, por dentro atacando en la llegada a la peraltada, Carlos Márquez vigilando los espejos de cómo va Enfurecido el de Cunningham Racing a Pizza, Consorcio Aristos. Rebase perfecto que manda Jorge Abed. Carlos Márquez que no se deja. Japón y Estados Unidos peleando. El Nissan March y el Chevy. Minville que se apunta en tercero. Nachito para la S Tunulay Clio dominando como quiere. Cada vuelta, cada curva nos acerca más a conocer quiénes serán los triunfadores de hoy. Qué competencia tan reñida, Noar. La estrategia y el talento de los pilotos se ponen a prueba en cada categoría. Jorge Abed que ya con la potencia, el manejo y ese rebase que lo mandan a primer lugar de la carrera. Minvil que se apunta. Carlos Márquez muestra debilidad. Le dejan la puerta abierta, que vaya por el ataque. Vamos a 21 minutos de carrera. Vigilando la transmisión desde los celulares, desde las pantallas, todos los equipos. Checando qué está pasando en el duelo de Jorge Abed, que trae a raya a Carlos Márquez. Minville saliendo de la, del recorte de la presidencial para entrar a la zona de las heces. El paso brutal que lleva también Claudio Ventrán y Armando Pagaza. Nachito inspirado huyendo en la ST1 Light Clio. La carrera con 10 minutos de competencia. Ahí está el equipo de Monse Pastelerías, Mauricio Iglesias. Peleando con todo ese Clio. Motor hecho por Jorge Caso. Confiando en lo que sabe hacer el maestro de los fierros franceses, problemas para el número 12, se queda tirado el de la Light, el de la ST1 Light, Rodrigo Chagoya, una situación que ojalá y ese humo solo sea fuga de anticongelante, no tenga algo más, el tocallito que se está escapando de Dirkan Archundia Junior, el duelo de Juniors que está con todo. La adrenalina, todo lo que da a tope. Dulce Martínez con todo. Team Corona Racing. Saludos a la familia Hernández, fiscal, a don Javier que lo está viendo desde su casa. Jorge Abed. Liderando el S1 Light. A ver, Antulio Figueroa.
Para enterarte de esa historia tendrías que llegar al autódromo y de lo que te platicaron puedes creer lo que tú consideres sea verdad o no. Es un asunto muy particular entre dos personas. El equipo Pro Rally se va a quedar en manos de Gerardo Rejón Sr. y de toda la familia y lo que haya pasado entre Jerry y Alejandro Pimentel tendrás que enterarte por tu cuenta Estamos con 18 minutos de carrera. Dirk Archundia Jr. persiguiendo a José Luis Callejo Jr. de Caluc Motorsports. El tocallito marcando cátedra, aventándose un duelazo, escapándose. Ese Chevy que llegó para un piloto que en su momento le pidió el apoyo al tocayo. Y cuando creció el Jr. que lo traían limpiando los autos, haciendo los sándwiches. Es buen piloto de simulador, ya corrió resistencias, 24 horas. Cuando la pandemia nos encerró a todos, se volvió protagonista y ya una vez que cumplió la edad mínima para correr, el Dirkan Archundia Jr., los nuevos hijos, los talentos, la gente que ya pidió la oportunidad, ya está participando. Pastelerías Monse con los Gutiérrez, Armanti y Leo Gutiérrez, papá e hijo. Las banderas indicando en esa zona, vamos a 13 minutos de carrera. Se nos ha ido de volada y sigamos disfrutando de toda la emoción de esta tercera fecha de la temporada de Copa Noti Alto en el Autódromo. Hermanos Rodríguez, las categorías para recordar a los que se están conectando. TCR, TC2000, Copa 1.8, Super Turismo Slide, aquí en el Gran Premio Pedro Rodríguez. Consorcio Aristos nos lleva a la segunda mitad de una competencia en que Jorge Abed... Está dándose un quien vive, Armando Pagasa, Claudio Ventral en el auto. Número 8, el novato que quiere agarrar experiencia del experimentado piloto italiano-mexicano empresario. Dirk Archunda Junior y el tocallito en un excelente duelo por la primera posición. Dirkancito ya con una carrera muy inteligente. Auto estacionado en la línea externa de la recta Jim Clark antes de tomar la entrada al recorte. Nacional de la Presidencial. Saludos a todos que nos están siguiendo a través de la página de Facebook, en YouTube. Luis, eh, Luis Katz, Poli Espinosa Herrera, Guillermo Bermúdez, Oscar Arismendi. Son 10 fechas de la Noti Auto, 6 de la TCR México Touring Car Class. Y cinco de la Endurance Challenge Series, Goga Potosí, saludos de San Luis Potosí, saludos Jorge Caso, Salvador Baraja, saludos a Jaime, Javier Jaime Guadalupe, el famoso Copetes, Carlos Márquez que no se va a dejar y que le vende cara a la derrota a Jorge Abed. Y es que ahora sí estamos muy interactivos. Saludos al Mar Archid, Alfredo Trejo, Marco González, Ángel Vázquez, Héctor Marco. Y como dicen a Noir, quieren apoyar a Dirkan, que ahora sí vaya por el campeonato. No te preocupes, Emilio Centeno. En un rato regresa a la TCR México Touring Car Class a su carrera 2. Pendientes a la transmisión, nos iremos de filo toda la... Por nada, hasta la última bandera de cuadros. Rebase impecable de Carlos Márquez al Nissan March de Consorcio Aristos. El auto de Springfield que llegó a dominar ese verde fluorescente. El duelazo que lleva a Carlos Márquez y Jorge Abed por la primera posición. José Luis Callejo Jr. demostrando que Va por todas las victorias en sueño de novato en la categoría de los ST2 Likes. Dirkan Archundia Jr. le va a ayudar a la combinación de puntos que lleva en el campeonato. Jorge Abed, el líder, va por esa marca. ¿Lo hace todo invicto o estará jugando con las matemáticas? A ti, Oscar Arismendi, pendiente de la transmisión. Ya no te despegues para que no te pierdas la segunda carrera de la TCR México Touring Car Class. 14 minutos. La competencia que ya está a favor de Jorge Abed, Carlos Márquez, cuidando que el auto le dé el rendimiento, lo lleven al duelo final, el definitivo por la bandera de cuadros, ya que ha sido una carrera en la que el más hábil sobrevive. Sí, en los saludos a Carla Caruba, a Salomón Gallardo, a Alfredo Trejo nuevamente, Héctor Mier, 
Y también Joseph dice, ¿cuántas vueltas son? El programa es media hora de carrera, se da en un aproximado entre 15 y 20 vueltas. Al ser formato Pia Omdai, se toma en cuenta el tiempo, no el número de pasos que den en la meta. Carlos Márquez apuntando contra Jorge Abed. Ese diseño creado por Fernando Montes de Oca, al estilo de un dragón, como esa serie que en HBO causó mucha euforia y que ya se han hecho hasta historias paralelas. Viene con todo el de Apixa, Cunningham Racing Team, el Batimóvil de los Abed, el Audi que ya estará listo para la Endurance Challenge Series, las 6 horas de México, los 500 kilómetros de Consorcio Aristos, la categoría reina, la prueba que será en diciembre. Visita los calendarios, a los pits. Gente que está presentando algunos problemas. En lo que Jorge Mindil, testigo de lujo de cómo se van dando con todo. Jorge Aved y Carlos Márquez, curveando de maravilla. El Chevy de Aguascalientes en una carrera que llega al momento clave. Estamos a 12 minutos. La etapa que Carlos Márquez va por todo o nada. Estamos buscando aquí las mejores tomas con nuestra dirección de cava el día de hoy aquí en el autódromo. Es categoría Super Turismo Light, la clasificación general en pantalla para todos los que nos siguen y por ahí vemos que se voló una cajuela, un cofre. Así es, al ser de fibra de vidrio, suele que se zafan. Mientras no caiga en trayectoria, podemos seguir en tres ruedas volando el dragón de los Abed. Carlos Márquez, abusado a que no se haga la, a que no crezca la diferencia entre el libanés mexicano contra el hidrocálido. Duelazo que llevan, el manejo perfecto entrando al recorte de la curva escondida. Lo que era un tramo en donde se han hecho eventos religiosos. Un trazado que se descubrió cuando la Copa Autódromo Hermanos Rodríguez ofreció variedad de circuitos a los pilotos y cayó muy bien porque es una pista muy rápida, compacta, se frena muy poco, tienes que salir acelerado todo el tiempo y el dominio de la curva peraltada es la clave para que no pierdas la inercia, la velocidad. Carlos Márquez que va a llegar con todo a la frenada en el letrero del número 50. Jorge Abed de Consorcio Aristos a Pixa. Controla el auto. Perfecto lo que está pasando. 11 minutos, lo que nos queda de competencia. Y es que ya lo hemos dicho en marcada decisión, cuenta doble con este tiempo. Los pilotos pondrán todo en juego para asegurar su posición, para adelantar. La atención es palpable, estemos muy atentos. Y mira, aquí está el auto que sufrió ahí el percance, viendo cómo lo atenderán los especialistas reparaciones que tienen que realizar encontrar dónde está la falla qué le sucede a ese coche problemas de acelerador ahí está Roberto Cosío el famoso Cofla metiendo las manos al fuego dejando que ese auto haciendo un análisis de que conviene que esté listo para la carrera 2 Vamos a la repetición de quién perdió el cofre cuando se hizo la línea de cuatro. Fue cajuela, cofre, media carrocería. César Ortega con problemas con ese trompo. El equipo de Cofla Racing a trabajar horas extras para que regrese ese vehículo. Hasta el momento los abandonos han sido muy pocos. En una carrera bastante limpia. No hay, de hecho hay cuatro. Hay cuatro TCRs que son el de Rejón, el número 55, los dos Honda Type R de Guiada Racing y el GTI rojo de Gatopardo. Es verdad, ahí está. Y recuerden que pueden tener todas estas actualizaciones visitando la página de copanotiauto.com. Y por supuesto que tenemos más redes. Ahora ahí nos preguntaban si también teníamos Twitter, por supuesto, Copa Noti Auto, tu dosis diaria de velocidad. El duelo que está muy bueno entre el número 97. 
acomodando la entrada a la zona de las heces, que es el tramo clave para que obtengas un avance mejor en la carrera. Carlos Márquez con ese rebase, movimiento clave que Jorge Abed no tiene que descuidar ya porque estamos en los minutos finales en el tráfico. Carlos Márquez le deja los regalos a Jorge Abed, abriendo segunda línea en la entrada de la recta Jim Clark. La estrategia que manda mucho y aquí a Jorge Abed le dará el empujón. Se quita rápido el apeado, 45 de Pastelerías Monse del Clio Cop que se arma en Iglesias. Racing como el 87, atrevido Carlos Márquez, aprovecha que se encuentran gente en la zona de las heces, en el regreso a la S del lago, la entrada a la recta del óvalo, 3, 35, 22 y 14, los cuatro primeros lugares de la ST1 Light, en lo que la ST2 Light, tiene de líder a Luis Callejo Junior, Dirkan Archundia, 30, 69 y 92. Genaro Dávalo Senior, aventándose un carrerón, el experimentado piloto de la escudería Dávalos Racing Team. Esta categoría es fascinante, Andor, porque me encanta que combina esta emoción con la accesibilidad. Y nos habían preguntado que si esta categoría ha sido entrada para nuevos talentos que ya estén ahorita mucho más avanzados aquí en la Noti Auto. Todos pasaron por la ST1 Light y la ST2 Exacto. Light. Los hermanos Rejón, Max Gutiérrez Jope corriendo la NASCAR, Laura Sanz, piloto de la Copa 1.8, la mayoría de ellos en su momento manejó un Chevy, los hermanos Adrián y Emilio Jiménez en los Copa 1.8, Russell Bedford Contadores, el rebase de Carlos Márquez, Jorge Abed que está encima, que lo trae loco, que le muestra el auto, le llena los espejos, lo desespera de cómo el Nissan March con aire frío trabaja mejor, dejando que toda la carga de calor la reciba el Chevy de Carlos Márquez. Y es que por eso decimos ¿no? que es un excelente trampolín, porque aquí nos demuestran cómo la estrategia y el control del vehículo pueden ser tan importantes como la potencia del motor. Aparte de lo que hacen los ingenieros a poner un auto que le dé manejo a los jóvenes, a los que dejan los karts, que ya están en los 15 a 21 años, que es cuando tienen que despegar, encontrar una categoría mayor. Frenada de Jorge Abed, sacrificando velocidad como Char García, el que vemos de G&G Group, Luma Racing Team, su papá realista, corriendo en la Copa 1.8, hicieron equipo en las 24 horas. La era de los juniors está todo lo que da, y es algo que se agradece como el tocallito llegó con el pie derecho a la categoría. Qué bonito. Oscar Arismendi nos dice qué buena la batalla por el primer lugar. También saludamos a Dickman Ítalo. Hola Vic. Y dice, saludo por favor a mi hijo Samuel. Hola Samuel, qué bueno que estás aquí disfrutando de la pasión de este arranque. Estamos en la carrera de los Super Turismo Lab. La euforia que demuestra Carlos Márquez y Jorge Abed porque están en un duelo muy parejo. Cinco minutos, el último tramo de una carrera que Jorge Abed estudia cómo cansar y desesperar a Carlos Márquez. Por fuera lanza la tijera, Carlos Márquez lleva el beneficio de tomar la parte interna. El líder de campeonato eligiendo victoria o mantenerse en la cima ya que Carlos Márquez tuvo problemas en Puebla. Venimos del Angelópolis donde se realizó la fecha número dos de la temporada y que resultó todo un agasajo como... El Miguel de Abed recibió con los brazos abiertos Char García en esa toma, avanzando el de G&G Group. Se cumplió el sueño que corrieran papá e hijo. De hecho, en sus cuando hay oportunidad, también es navegante de Luma García y Carlos Márquez con la misión, el deseo de que hoy el triunfo sea para el equipo de Aguascalientes. Y tenemos también varios participantes de muchos estados, de muchos países. Y ahorita que hablas de los hidrocaídos, como ya lo has mencionado, ¿cómo han subido su participación y su nivel aquí en la Copa? La participación es importante porque es la Copa Noti Auto en los formatos de Light 1, Light 2 y Copa 1.8. Al estar los coches corriendo en otros seriales cuando ya toman nivel y necesitan un reto mayor, llegan al Distrito Federal a las fechas de Amozoc, 
Querétaro, el autódromo hermano Rodríguez, cuatro minutos de carrera, llegando a la parte definitiva en donde Carlos Márquez no deja que Jorge Abed le dé la sorpresa, lo mantiene a raya. El momento tiene que ser preciso, daba los senior en la categoría Light 2, enseñando que tiene con qué pelear el podio Jorge Abed en la recta, cansado de ser la sombra de Carlos Márquez, avienta rebase para tomar la curva Moisés Solana, primer lugar el de Consorcio Aristos a Pizza Racing Team, perfecto como encontró el hueco, lo explota, tres minutos de la bandera de cuadros. Y es que justo esta batalla rueda, rueda, es algo que podemos disfrutar en esta categoría. Con estas especificaciones de los autos, pues ya es una competencia más justa, equitativa y disfrutamos más del ingenio y la estrategia del equipo. Es uno de muchos pasos que se da para que la carrera resulte todo un éxito. Tres minutos de la competencia, dice Miguel Espinosa de los Monteros Durán. Vamos en camino, por aquí nos vemos mi estimado Mike, usted no se preocupe que... Tenemos tiempo de sobra para saludarnos. Vamos Luis Corona, mucho éxito equipo Corona, equipo Corona Racing Team. Team Corona. La carrera que en este momento se pone muy reñida con Jorge Abed, aprovechando ese instante que las cosas le están saliendo todo a favor del libanés. Ese momento de la carrera en donde el tráfico le ayudó a que rebasara a Carlos Márquez y lo vemos libre, listo por la victoria. Los comentarios también, aunque será en otra categoría, para el automóvil y para los competidores, Zach Ibrahim y Junior del ZZ Racing, porque nos dice Cristian Vázquez, desde que tengo memoria es satisfactorio ver las actualizaciones de las carreras de autos que van en alza en México. Felicidades a todos. Y a Mari Fempoy dice, más rápido que los Alpín de Fórmula 1. La competencia en este momento, que ya está presenciando su final, una carrera que Jorge Abed la tiene... A raya con Carlos Márquez, no se han dejado el duelo de toma y daca por parte de Jorge Abed, el de Consorcio Aristos, leyendo el tráfico, Carlos Márquez cae en zona de pánico, rebase que le ponen al apeado, es el trampolín, el resorte que va a tomar el piloto de Consorcio Aristos a Pizza para escaparse en el tramo final de la carrera, un minuto con 10 segundos de competencia, en el cierre de una carrera en la que Jorge Abed reclama el líder de campeonato y a continuar su racha de victorias, ya tiene dos de la Ciudad de México, otras dos de Puebla, va por la quinta victoria. Estos pilotos están dando todo de sí, empujando sus límites y los de sus vehículos al máximo. Estos últimos momentos serán cruciales, Anuar. Cualquier pequeño error a continuación definirá el resultado de esta apasionante jornada en la Copa Noti Auto. Llegamos, señoras y señores, a la bandera blanca de última vuelta, el momento de los campeones. Carlos Márquez va por todo o nada contra un atrevido Jorge Abet que ha enseñado una carrera brillante, soberbia, espectacular, como por instantes se fueron peleando puerta a puerta, a ver que quiere el quinto triunfo de la temporada, el trabajo que ha realizado es por nota fantástico, Carlos Márquez, ese capítulo de la carrera que lo fue alejando de Jorge Abed y que ya se empieza a resignar de cómo, Jorge Abed escapa, se van a meter en el tráfico, en línea pegada hacia el muro en la recta, Jim Clark, es donde Jorge Abed aprovecha para ponerle tres regalos, Navidad por adelantado a Carlos Márquez al hidrocálido, hasta el paso ensuciando las llantas, entrada al recorte nacional, qué momento está viviendo Carlos Márquez, apresurado, echa toda la apuesta, se lanza al duelo, la pelea que será de pronóstico reservado entre Jorge Abed y Carlos Márquez. A un instante de que la carrera se ponga del lado del de Consorcio Aristos, 
a Pizza Junior, a Pizza Racing Team. Jorge Abed listo. Carlos Márquez intenta el ataque entrando a la pera altada. Es ya el último tramo. O el triunfo se lo va a llevar el líder de campeonato. Barriendo los autos. Echando todos los kilos. El reto que se va a definir en la llegada a la meta. Jorge Abed le gana. En el último tramo de carrera. Impresionante el resultado. Y así cruzan la meta de manera absolutamente memorable, qué grandes esfuerzos, qué gran estrategia y podemos ver la pasión de estos competidores, pilotos y aficionados a Noir. Efectivamente, una carrera que resultó espectacular con Dirk Canarchunda Jr., José Luis Callejo Jr., demostrando que salieron con todo, que resultaron Fantásticos los duelos. Enhorabuena para los competidores. La jornada que se pone cada vez mejor. Nos queda la Light like 1, la carrera de los Copa 1.8, la TC2000, las dos competencias de los Copa 1.8, la TCR México Touring Car Class. En un extraordinario sábado de carreras, el gran premio Pedro Rodríguez. Dirk Anarchundia Jr. por la victoria contra José Luis Callejo Jr. Nos quedamos con ese duelo. El tocallito entra por dentro de la peraltada. Va por el rebase de la victoria. 33-69. Dirk Ancito que quiere rematar el día. Listo el Chevy de Antidoping Adites. La bandera de cuadros para Dirk Anarchundia Jr. Que le come el mandado en la última vuelta en la llegada a la meta. A José Luis Callejo Jr., Carluc Motorsports. Impresionante, qué triunfo acaba de hacer. Dirk Archundia Jr., líder de campeonato. Buenísimo este desenlace y coincidimos con lo que nos ponen en redes sociales. Adivayan nos decía, tengo fiesta familiar, pero no me iba a ir sin ver el final. Nadie se quiere perder lo que sucede de Copa Noti Auto. El arranque de la competencia, una carrera que ya nos mandaba a una tremenda batalla entre 39 vehículos que iban avanzando, librando los filtros, como es la curva de la derecha del Moisés Solana. Problemas para algunos vehículos. Dirk Anachunda Jr., Luis Callejo Jr., que ya se peleaban al tú por tú por la victoria. Nachito Sánchez de la Light Clio Cup, Armando Pagasa, Claudio Ventral, Beltrán. Enseñando la potencia, el italiano mexicano, los problemas para los que salían mal proyectados del recorte de la curva nacional. Dircancito que no soltaba a Luis Callejo Jr., el auto de Beltrán y Pagasa, encontrando ese límite, salvándolo del abrazo con el muro del final de esa curva. Continuaba Luis Callejo Jr. como líder, le ponía un auto de ventaja. En lo que Carlos Márquez y Jorge Abed, el duelo estaba al tú por tú, por definir una victoria que Jorge Abed más adelante la lograría. Dirkan y Luis Callejo Jr. que no soltaban prenda. César Ortega con el contacto, lo pusieron en sentido contrario en el Moisés Solana. Y aquí es cuando Jorge Abed hace el rebase eficaz. Char García, viendo cómo... Genaro daba los senior, tenía problemas el piloto Tum. La señal de última vuelta para recibir el duelo entre. Y la victoria de Jorge Aveda, Carlos Márquez, que redondeaba su participación. Y Nachito Sánchez, que ganaba la Light Clio. Buenas batallas, y así es como queda. Este es el resultado de la tabla de posiciones. Jorge Aved, Carlos Márquez. Jota Minil, Ignacio Sánchez, Luis Ramos, José Luis Hernández, C. Beltrán y Apagaza, Luis Corona, Marco Montoya, Gerardo Hernández. La vuelta rápida fue Carlos Márquez y bueno, ahí recuerden que estos resultados son provisionales, pueden confirmarlos en la página.